Hightech. È solo un modellino, ma la versione industriale del più grande depuratore elettronico dell'aria potrebbe diventare una risposta ai problemi di inquinamento a Pechino. È concepito per aspirare lo smog dall'aria ed è l'invenzione del designer olandese Dan Rosegaard che sostiene di aver stretto un accordo con gli amministratori della capitale cinese per testare il suo prototipo. Per lui si tratta di una semplice azione fisica. Bobine di rame piazzate nel sottosuolo generano un campo elettromagnetico che aggredisce le particelle dello smog e restituisce un'aria più respirabile. Creando un campo ionizzato, tutte le particelle su scala nanometrica si caricano in positivo. Quando poi il terreno è caricato negativamente, le puoi abbattere per purificare l'aria fino all'80%. La cosa notevole di questa tecnologia è che è salutare. La si adopera già negli ospedali, è ecologica. Per purificare 30.000 metri cubi di aria bastano 30 watts, cioè l'energia per una lampadina. Of clean air purified, it only uses like, like 30 watts, which is like, yeah, like a light bulb. Sono tante le megalopoli che hanno bisogno di purificare l'aria come Pechino. Decenni di industrializzazione selvaggia hanno prodotto un inquinamento ai limiti della sopportazione. Per Rosergard, la sua tecnologia può aiutare nella creazione di un corridoio di aria pulita che porterà di nuovo il sole a splendere. La soluzione pensata per Pechino potrà avere un diametro di azione di 50 metri e può creare risultati immediati. L'inventore pensa anche di fare un passo più avanti. Oltre a spazzare questo inquinamento, vuole trasformarlo in diamanti. Stiamo pensando alle particelle di smog e al loro carbonio. Cosa succede quando sottoponi il carbonio ad una grande pressione per tre settimane? Escono i diamanti. Coglieremo migliaia di metri cubi di smog che potremmo comprimere in una specie di anello e il risultato potrà essere una specie di diamante. La serie più grande sarà quella che comprimeremo di meno, che cristallizzerà. Lì si vedrà ancora lo smog, ma sarà bello perché condividendolo o vendendolo questo anello di diamante donerà migliaia di metri cubi di aria pulita a Pechino. Rosegard punta ad attrarre l'attenzione sul problema piuttosto che ottenere una reale soluzione che risolva l'inquinamento. Ovviamente il problema si risolve con automobili pulite e un'industria senza fumi. Tuttavia la speranza è che il progetto rappresenti un impulso verso i cittadini anche per capire cosa significa respirare aria pura oppure smog. L'inventore non è un dilettante affascinato da idee ardite. Ha lavorato a diversi progetti che sfruttano l'elettricità in modo insolito, per esempio come le strade che ricaricano le automobili elettriche. Lo vediamo in questa animazione. Oppure il tappeto che genera elettricità se ci si danza sopra. Creare diamanti dallo smog è sicuramente insolito. Non sapremo se un giorno sarà possibile generare diamanti così. Comunque il progetto è un simbolo. Quello che per qualcuno è uno scarto, per altri diventa una ricchezza.